Сугробы мягкого снега, морозный воздух и отличное настроение. Крутой склон, скорость и адреналин. Одно из самых популярных зимних развлечений сегодня – это катание на ватрушках и ледянках. Но с первого взгляда безобидный спуск с горки может привести к трагедии. Только с начала этого года в России зафиксированы десятки случаев травмирования во время катания. Самая частая травма, по словам медиков, это перелом позвоночника. Надувная ватрушка может набирать скорость на склоне до 40 км в час. В этот момент тюбинг становится неуправляемым. Последствия сильнейшего столкновения с любым препятствием могут быть необратимы. Так, в Татарстане следователи Следственного комитета расследуют уголовное дело о гибели трехлетней девочки. Она попала в больницу после удара от дерева при спуске на тюбинге со склона горы в лесу. Через несколько дней ребенок скончался. В Ярославской области четырехлетний мальчик получил травмы головы и был доставлен в реанимацию после очередного спуска на ватрушке, столкнувшейся с другим отдыхающим. В Новосибирской области на спуске горнолыжной трассы 22-летняя женщина отпустила из рук ледянку, на которой находилась девочка, в результате чего последняя столкнулась с металлической опорой канатной дороги при катании. От полученных травм ребенок скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Стоит отметить, что с учетом погодных условий катание на территории данного комплекса было запрещено. По уголовному делу проводятся все необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства. Расследование уголовного дела продолжается. Еще опаснее, когда тюбинг привязывают к автомобилю, который, набирая скорость, начинает совершать различные маневры. В Амурской области следователи проверяют обстоятельства травмирования ребенка при подобном катании. Ежегодно фиксируются десятки происшествий, связанных с катанием на тюбинге и ледянках, по фактам которых следователи СК России в разных регионах страны организовывают доследственные проверки и возбуждают уголовные дела. Чтобы избежать печальных последствий после зимних забав, необходимо соблюдать элементарные правила. Не кататься на тюбинге рядом с водоемами и проезжей частью. Не кататься на склонах, не предназначенных для спуска на тюбинге или ледянке. Слишком крутых, более 20 градусов, с препятствиями в виде деревьев или различных конструкций. Не кататься на ватрушке, прикрепленной к автомобилю. Не соединять тюбинги и не кататься вдвоем на одной ватрушке. Следственный комитет России призывает всех, кто любит такие зимние развлечения, как можно внимательнее относиться к выбору мест для катания. Нужно помнить, что соблюдение правил и элементарная осторожность могут спасти жизнь вам и вашему ребенку.